ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡൽഗോണ കോഫിയാണ് പേര് പോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്പിച്ചീനോ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ഇത് പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണും അത് അമർത്തിയിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോഫി പൗഡറാണ് ഇട്ടെടുത്തത് അപ്പോൾ കോഫി പൗഡർ ഞാൻ നെസ്കഫേടേതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചൂടുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാരയും കോഫി പൗഡറും കൂടി എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചാണ് മിക്സാക്കിയെടുത്തത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ ഈ ഹാൻഡ് മിക്സറില്ലേ ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വിസ്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അധികം മിനിറ്റ് എടുക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് നല്ലോണം ഒരു രണ്ട് ആ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ നല്ലോണം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാക്കണ കോഫിയുടെ ക്രീം ഇതാക്കണ ഇവിടെ നല്ലോണം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല നല്ല സ്മൂത്തായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനിത് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അതായത് സാധാ വെള്ളം ഐസാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതിൽ പാല് ഐസാക്കിയതാണ് ഒരു മൂന്നാല് ലിറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ ഹോട്ട് കോഫിയാണ് അതായത് ചൂടുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഗ്ലാസിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തതിൽ തണുത്തല്ലാത്ത പാലുമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ചൂടാക്കിയതാണ് പാല് നല്ല ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതാക്കണം ഈ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അലിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഈ കോഫിയുടെ ക്രീം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാക്കണ കോഫിയുടെ ക്രീം മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിലും ഇതാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും നമ്മൾ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി മൊത്തത്തിലായിട്ട് ഈ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സത്യത്തിൽ ഇതാക്കണം നമ്മൾ ഈ ക്രീം മാത്രം തൊള്ളയിൽ വെച്ചാൽ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കഴുപ്പ് തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് ഈ പാലുമായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് തീരെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കാരണം കോഫി അല്ലേ കോഫി അത്ര എനിക്കത്ര ഇഷ്ടമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ ഇതാക്കണം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അനിയമാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒറ്റക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾ തന്നെ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് ഈസിയാണ് എന്ത് അത്ര പണിയൊന്നും ഇല്ലാനും ഇപ്പോൾ ഇതാക്കണം എല്ലാം എല്ലാത്തുമ്മലും ഈ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ അതേ ലെവലല്ല കുറച്ചുകൂടി മേലോട്ടാക്കിയിട്ടാണ്
ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാലാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്